Hello students, welcome back. In the next video, we Biozoology Chapter 3. The main function of cuboidal epithelium. So, epithelium is tissues. Cuboidal epithelium is the cube tissues. Cuboidal epithelium. So, the main function is to perform two functions. One is secretion and one is absorption. Secretion na enna. Ipa oddamak teviyana. Eda door substance avandu produce panni. Tarada pirda avandu secretion. Absorption na produce ana da avandu teviyana da urinji kerada avandu absorption. So cuboidal epithelium avandu rend main function perform panna da. Onnu avandu secretion. Inna avandu te absorption. What types of fibers are found in connective tissue matrix? So connective tissue na enna the. Ipo connective tissue ngarudu matta tissues ku vandu support tharu. Ok va? Adu thang connective tissue. Seriya matta air kanavay irukka matta type of tissues ku support tharu thang vandu connective tissues. Ipo and the connective tissue ula end and the madri yana fiber alla irukku. Abdi in soli kikkiraanga. Connective tissue ula moon type of fiber irukku. One vandu elastic fiber. So, in the mari in the mari dot dot irukki illa adu elastic fiber. அது கப்பிறோம் Recticular Fiber. So, இந்த Fibers தான் வந்து Recticular Fibers. அது கப்பிறோம் Collagen Fibers. So, இதுதாம். இப்போ இங்கு நமக்கு குடுத்துக்குரு Optionsல, Elastic இல்லா, Recticular இல்லா. So, Answer வந்து Collagen. Prevention of Substances from Leaking Across the Tissue. இப்போ, ஒரு Tissueக்கு, இன்னரு Tissueக்கு நடுவில்ல, இப்போ வந்து எடுத்துடும் நாம். Indonesia So, prevention of substance from leaking across the tissue is provided by tight junction. Tight junction தான் வந்துட்டு help பண்ணு, ஒரு இதிலிந்து இன்னும் இதுக்கு முவாகாம் இருக்கிறுக்கு. The ciliated epithelium lines the. இப்பந்த ciliated epithelium எங்க இருக்கும் அப்படின் கேக்கிறாங்க. அது வந்து mostly நமலோட wind pipeலதா இருக்கும். So, trachea. Trachea அங்கிரது என்னது wind pipe. So, wind pipeலதா ciliated epithelium இருக்கும். Non-shivering thermogenesis in neonates produce heat through. So, neonates na another newborn. Newborn animal illa na human. Okay. Idu vandhi neonates na oru 6 months illa na 4 weeks and the mari solu vangu. Avangu dha vandhi neonates or newborn. Okay. Avangu and the pudusa parun and the neonates ku vandhi tu. Non-shivering thermogenesis அப்படின் உன்னு நடக்குது Thermogenesis நான் என்னா நாம் உடம்பில வந்து heat produce பண்டுது சரியா நமலா warm blooded animals தனா நாம் உடம்பு வந்து சூடார்க்கு நம்ம blood வந்து சூடார்க்கு so அந்த process அந்த blood வாமா விச்சுகிறக்கு வந்து விச்சுகிற அந்த process பேருதா thermogenesis so அந்த neonates வந்து I mean, new bonds வந்துட்டு non-shivering thermogenesis அப்படியுங்கிற ஒரு mechanism நடக்குது. அது மூலமாதா heat வந்து produce ஆகுது. அப்போ, அது எதை வெச்சு பண்ணுதா அப்படினா brown fat. Okay, so non-shivering thermogenesis வந்து neonatesக்கு எப்படி perform ஆகுது, எதிலந்து வருது brown fatலந்துதா, அந்த heat வந்து produce ஆகுது. Some epithelia are pseudo-stratified. What does that mean? So, சில epithelial tissues வந்து pseudo-stratified என் சொல்லும். அப்படினா என்ன? அப்படின் கேட்கிறாங்க. Pseudo-stratified நா, இப்ப வந்து அந்த epithelial cells அல்லார்க்கில்லியா, அது வந்து column column ஆருக்கு, column நார் okay, இந்த மாறி. இப்பு இங்கு left side image இருக்கில்ல, இந்த மாதிரி part part ஆருக்கு, column நார் மாதிரி இருக்கு. ஆனா, ஒவ்வன்னு, same sizeல இருக்காது, ஒவ்வன்னு ஒவ்வர் epithelial cells உமே different different sizeல இருக்கு. சரியா? இப்பு இது எப்படி இருக்கும் அப்படினா, இது வந்து ஒரே layer தா இருக்கும். 
சரியா சிங்கிள் லேயர் தான் இருக்கும் ஆனால் நம்ம பார்க்குறக்கு வந்து ஏதோ நிறைய லேயர் லேயர் மேலே லேயர் இருக்கிற மாதிரி நமக்கு ஒரு இமேஜினேஷன் இருக்கும் அது ஏன் அப்படின்னா இப்போ இந்த நியூக்ளியர் இருக்கு இல்லையா இது வந்து இங்கே இங்கே இருக்கு இங்கே மேலே இருக்கு ஒரு ஆர்டரில் இல்லாமல் ரேண்டமாக அங்கே அங்கேன்னு ஸ்கேட்டர்டாக இருக்கு ஒவ்வொரு பக்கமும் செதர்ன மாதிரி இருக்கு இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி அது ஒவ்வொரு பக்கமும் இருக்கிறனால அது நமக்கு ஒரு மல்டி லேயராக ஒரு லேயர் மேலே லேயர் இருக்கிற மாதிரி நமக்கு ஒரு வியூ நமக்கு கிடைக்குது ஓகேவா அதை அதைத்தான் சூடோ ஸ்ட்ராட்டிஃபைடுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ சூடோ ஸ்ட்ராட்டிஃபைட்னா என்ன அதாவது எபிதீலியல் செல்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு காலமனாராக இருக்கும் ஆனால் அன்ஈக்குவல் சைஸில் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அதில் இருக்க அந்த நியூக்ளி வந்துட்டு ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு பக்கம் இருக்கும் ஸோ அது வந்து நமக்கு எப்படி இருக்கும் மல்டி லேயர் மாதிரி நமக்கு வந்து ஒரு அப்பீரன்ஸ் கொடுக்கும் ஸோ இதுக்கு பேர் தான் சூடோ ஸ்ட்ராட்டிஃபைடு ஸோ அதோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் என்ன செக்ரீஷன் அண்ட் அப்சார்ப்ஷன் ஸோ செக்ரீஷன்னா என்ன உடம்புக்கு தேவையான சப்ஸ்டன்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கொடுத்தா செக்ரீஷன் அப்சார்ப்ஷன்னா உடம்புக்கு தேவையான சப்ஸ்டன்ஸை உறிஞ்சிக்கிட்டா அது அப்சார்ப்ஷன் ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷனும் வந்து இது பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது டிஃப்ரென்ஷியேட் ஒயிட் ஆடிபோஸ் டிஷ்யூ ஃப்ரம் ப்ரௌன் ஆடிபோஸ் டிஷ்யூ ஸோ ப்ரௌன் ஆடிபோஸ் டிஷ்யூஸ்க்கும் ஒயிட் ஆடிபோஸ் டிஷ்யூஸ்க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஆடிபோஸ்னா ஒன்றும் கிடையாது ஃபேட் டிஷ்யூஸ் தான் ஓகே நமக்கு ரெண்டு ஃபேட் இருக்கு ஒன்று வந்து ப்ரௌன் ஃபேட் இன்னொன்று வந்து ஒயிட் ஃபேட் ஸோ இது இது வந்து ஒயிட்டு இது வந்து ப்ரௌன் ஓகே ஸோ ஆடிபோஸ் டிஷ்யூஸ் ஆர் ஃபவுண்ட் இன் சப் கிட்டினியஸ் டிஷ்யூஸ் ஸோ இது என்னது சப் கிட்டினியஸ் டிஷ்யூஸுங்கிறது என்னது நம்ம ஸ்கின்னோட இன்னர் மோஸ்ட் லேயர் தான் இந்த டிஷ்யூ ஸோ இப்போ அந்த ஆடிபோஸ் டிஷ்யூஸ் எல்லாம் எங்கே இருக்கு சப் கிட்டினியஸ் டிஷ்யூல இருக்கு அதுக்கப்புறம் கிட்னி ஐபால் ஹார்ட் ஸோ இதுல எல்லாம் இந்த ஃபேட் டிஷ்யூஸ் இருக்கு ஸோ ஒயிட் ஆடிபோஸ் டிஷ்யூ என்னன்னு சொல்றோம் ஒயிட் ஃபேட்னு சொல்றோம் இதே ப்ரௌன் கலர் ஆடிபோஸ் டிஷ்யூ வந்து ப்ரௌன் ஃபேட்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஒயிட் ஃபேட் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு தேவையான நியூட்ரியன்ஸ் நமக்கு தேவையான சத்துக்கள் எல்லாம் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இதே ப்ரௌன் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம உடம்புக்கு தேவையான ஹீட்டு நம்ம உடம்பு வார்மாக இருக்கணும்ல அதுக்கு தேவையான ஹீட்டை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஓகேவா ஸோ ஹீட் பண்ணி என்ன பண்ணுது பிளட் ஸ்ட்ரீமை ஹீட் பண்ணுது ஸோ பிளட்டை வார்மாக வச்சுக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அதுதான் வந்து ப்ரௌன் டிஷ்யூஸ் ஸோ ப்ரௌன் ஃபேட் வந்து எப்படி ஹீட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதுன்னு பார்த்தோம் நான் ஷிவரிங் தெர்மோஜெனசிஸ் ஸோ என்ன சொல்றது தெர்மோஜெனசிஸ்ங்கிறது என்னது உடம்பு எப்படி சூடு பண்றது அப்படிங்கிறது தான் அந்த ப்ராசஸ் பேர் தான் தெர்மோஜெனசிஸ் ஸோ நான் ஷிவரிங் தெர்மோஜெனசிஸ் மூலமா இது வந்து நம்ம உடம்புல ஹீட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது யாருக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது நியோனேட்ஸ் நியோனேட்ஸ்னா யாரு நியூ பார்ன்ஸ்க்கு அதுக்கப்புறம் அடிபோஸ் டிஷ்யூல தேவையான அளவு மைக்ரோகோன்ட்ரியா இருந்ததுன்னா அதுதான் வந்து ப்ரௌன் ஃபேட் ஆர் ப்ரௌன் அடிபோஸ் டிஷ்யூ அப்படின்னு சொல்றாங்க மைக்ரோகோன்ட்ரியானா என்ன அதுதான் வந்து செல்லோட எனர்ஜி யூனிட் இல்லையா அந்த எனர்ஜி யூனிட் நிறைய மைக்ரோகோன்ட்ரியா இருந்துச்சு அப்படின்னா எதுக்கு நிறைய இருக்கு ப்ரௌன் ஃபேட்ல ஏன் நிறைய மைக்ரோகோன்ட்ரியா இருக்கு அப்பதான் அதனால தேவையான ஹீட்டை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் ஏன்னா மைக்ரோகோன்ட்ரியா தான் செல்லோட எனர்ஜி யூனிட் அது இருக்கிறனால அதனால வந்து நிறைய ஹீட் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் ஒய் பிளட் இஸ் கன்சிடர்ட் ஆஸ் அ டிப்பிக்கல் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ ஸோ கனெக்டிவ் டிஷ்யூனா என்னது மற்ற டிஷ்யூஸ்க்கு சப்போர்ட் பண்ணணும் அதை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் அதுக்கு தே அதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கொடுக்கணும் ஸோ இதுதானே கனெக்டிவ் டிஷ்யூ பிளட்டு ஏன் நம்ம ஒரு கனெக்டிவ் டிஷ்யூனு சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க பிளட்டு வந்து ஒரு ஃப்ளூயிட் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ ஃப்ளூயிட்னா தெரியல அது வந்து ஒரு லிக்விடு தண்ணி மாதிரி இருக்கு ஸோ ஃப்ளூயிட் ஃப்ளூயிட் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ அதில் என்னென்ன இருக்கு ஒயிட் பிளட் செல் இருக்கு ரெட் பிளட் செல் இருக்கு பிளாட்லெட்ஸ் இருக்கு அதுக்கப்புறம் பிளாஸ்மா இது எல்லாமே இருக்கு அதோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா நம்ம உடம்புல நியூட்ரி சத்துக்களை கேரி பண்ணும் வேஸ்ட்டு எந்தெந்த ஆர்கன்ஸ்க்கு வேஸ்ட் கொண்டு போகணுமோ அவங்க கொண்டு போய் கொடுக்கும் அப்புறம் நம்ம ரெஸ்பிரேட்ரி கேஸஸ் நம்ம மூச்சுற ஆக்சிஜன் மற்ற கேஸஸ் எல்லாமே வந்து த்ரூ அவுட் த பாடி இது வந்து கேரி பண்ணி கொண்டு போகிறது அதனால தான் இதை வந்து என்னன்னு சொல்கிறோம் பிளட்டை வந்து கனெக்டிவ் டிஷ
So elastic fibers को elastic connective tissue को इन्ना difference अपड़ीन केटर कांगा. Elastic fiber एंगा इरका अपड़ी ना skin ला uh, dermis इरकीला dermis ला dermis वंदे नरिया components वाला form आयर का दलाव ओर component वंदे elastic fiber. So skin ला इरका dermis ला नम्म वंदे elastic fiber पाकला. आदु कपरो it forms fibrous capsule of organs. Such as kidney, bones, muscles, nerves, and joints. So, if you have in the joints, there is a capsule. This is the elastic fiber. So, we bend the joint. This is very helpful. So, the end of the dermis is a capsule form of the joints, nerves, muscles. Elastic tissue contains high proportion of elastic fibers. So, elastic tissue ले अन्य रक्क? Elastic tissue ले नरेया components रक्क? So, one of the component वंदे elastic fiber. So, अधु वंदे रोम्म नरेया रक्क? Elastic connective tissue ले. इदि एन्न पन्नो अपड़ी ना? ओर tissue वंदे विरिंजे सुरुंग रक्क वंदे help पन्नो. इदि वंदे pulsatile flow. अपड़ी ना एन्न ना? ஒரு certain time கலிச்சு அவதாவது continuous flow இருக்காது அது ஒரு pulse maintain பண்ணும் அதது ஒரு certain time duration கலிச்சு blood வந்து flow ஆகு through arteries so அதுக்கு வந்து help பண்ணது elastic connective tissue அதுக்கப் பிரோ lungs வந்து சுரிங்கி விரியிருக்கு வந்து இந்த elastic connective tissue வந்து help பார்க்கு இது எங்கெங்கள்லா இருக்கு நான் arteriesல இருக்கு அது கப்பிரோ vertebral column இருக்கு vertebral column நான் என்ன நம்மலோட முதுகுத்தன்டு அங்க இருக்கு அது கப்பிரோ bronchial tubes அப்படினா என்ன இந்த lungsல இங்க இருக்கில்ல இந்த tube தா வந்து bronchial tubes so இங்க எல்லா elastic connective tissue வந்து இருக்கு so basic இது என்ன பண்ணோ எந்த organs ஓ இல்ல muscles ஓ tissue ஓ சுரிங்கி விரியருக்கு help பண்ணிரதா elastic connective tissue elastic connective tissueல elastic fiber நரைய இருக்கு okay வா so சுரிங்கி விரியருக்கு help பண்ணது அதுக்கப் பிரோ pulsatile flow of blood blood வந்து ஒரு pulse form அதாவது ஒரு time duration लेरंदु flow आगरक वंदु help पन्नदु Name any four important functions of epithelial tissues So epithelial tissues ओड functions केक्रांग अधुके example केक्रांग So function एन्न अधे एन्न पन्नु protect पन्नदु अधावदु पादु गाक्कदु अधु कप्रो observe observe ना एन्नदु நம்ம் தேவையானத உரிஞ்சிக்கிறக்கு help பண்ணது அது கப்பர filtration filtration நான் தேவையானது தேவையில்லாதத தனித்தனியா பிரிச்சு விக்கிறது filter பண்ணது அது கப்பர excretion excretion நான் அதாவது தேவையான எல்லா nutrition எடுத்தது கப்பர அந்த waste product வெளியே தெரதுக்கு பேர்தா excretion next secretion secretion நான் நம்ம வடம்பக்கு தேவையான substance secretion அப்பிறோ sensory reception அப்படினா மூச்சு அந்த respiration தா சொல்லுராங்க so இது எல்லார்த்துக்கு help பண்ணது epithelial tissues absorption help பண்ணது யாரு simple epithelium secretion யார் பாக்கரா columnar epithelium இல்லனா pseudo stratified epithelium so இது இங்க இருக்கில்லையா இது வந்துட்டு columnar epithelium அதாவது இது குள்ளிருக்க nucleல்ல பிராப்பரா ஒரே லைன்ல அரேஞ்சாய் இருக்கும் சோ இது வந்து columnar epithelium அடுத்தது pseudo stratified epithelium நான் இத்தாம் இது வந்து இந்த nucleல் வந்து straight lineல இருக்காது அங்கங்க அப்படியே scattered ஆயிருக்கும் சோ இதுதாம் epithelium ஓட perform பண்டர் functions அதோட examples வேறுதா concerns questions இருந்துச்சினா comments Thank you.